എല്ലാവർക്കും ഡ്രീംസ് അൺലിമിറ്ററിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡ് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് എല്ലാം എല്ലാവരും കണ്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അഥവാ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ട്രേഡിംഗ് നമ്മളുള്ള വ്യത്യാസം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കാരണം കുറേ ആൾക്കാർ ഈ ട്രേഡിംഗ് എന്താണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ട്രേഡിംഗ് ട്രേഡിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവരും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ താല്പര്യം താല്പര്യമുള്ളവരും പറയുന്നത് ട്രേഡിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടേമിൻ്റെ തെറ്റാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ട്രേഡിങ്ങും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാഡ ട്രേഡിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രാ ട്രേഡ് ഇൻട്രാഡ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ചാൻസ് ആണ് പ്രോഫിറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ലോസിനും എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും വലിയ മറിഞ്ഞായിരിക്കും പക്ഷേ അന്നത്തെ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ഇൻട്രാഡ ട്രേഡിങ്ങിന് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മുടെ എന്തുവാ ട്രേഡ് മാനേജ്മെൻറ്റും നമ്മുടെ മണി മാനേജ്മെൻറ്റും മൈൻഡ് കൺട്രോളും എല്ലാം കൂടെയുള്ളൊരു എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ആകത്തുകയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രേഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അഞ്ച് വലിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ വേറൊരാളെ വിശ്വസിച്ച് അവരുടെ കോഴ്സ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോള് ചിലപ്പോൾ സക്സസ് ആണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ കോള് ഒരു രണ്ട് രൂപ മൂന്ന് രൂപ താന്ന് നമുക്കൊരു ലോസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ പോകും അതുപോലെ നമ്മുടെ മണി മാനേജ്മെൻറ്റ് അവിടെ പോകും നമ്മൾ കോൺഫിഡൻസ് ആവത്തില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അധികം ലോസിലോട്ട് പോകാതെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എത്താതെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് റിക്കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ബൈം പ്രൈസ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ആവും പക്ഷേ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് വന്ന് കയറിയിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിലോട്ട് കയറി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡ് ടേറും ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും കോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് ലോസിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഒരു മടിയുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ് രൂപയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച ഷെയർ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിന് നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് എക്സിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ സപ്പോർട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് എൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ട്രേഡിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിഷ്യലി നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആകുക ഇൻവെസ്റ്റർ ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജേഷ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇപ്പം വാരൻ ബഫറ്റ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് ട്രേഡിങ്ങിലോട്ട് മാറിയ ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കൊരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെൻ തൗസൻഡിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ട്രേഡിങ്ങിലോട്ട് എടുക്കരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രേഡിങ് പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് ഹെവി റിസ്ക്കാണ് ട്രേഡിങ്ങിൽ വരുന്ന എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരുടെയും ക്യാഷ് ലോസിലാണ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡർ അല്ലാത്തതാണ് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പലയിടത്തും നോക്കിയാൽ പലരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് പല വീഡിയോയും കാണാം നമ്മൾ പല സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സാണ് അവരാണ് ഇവരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടംപടി കോഴ്സും കിട്ടും അപ്പം അതിലൊന്നും വീഴാതെ നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മുടെ രീതിക്ക് തന്നെ നമ്മളുടെ റിസ്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പോക്കറ്റിനെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരല്ല വേറെ ഒരാൾ അമ്പതിനായിരം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ ട്രൈ ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ക
എസ് ബി ഐ അതുപോലെ തന്നെ റിലയൻസ് ടി സി എസ് അതുപോലെ ഇൻഫോസിസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു കുറേ കമ്പനികൾ നിഫ്റ്റി നല്ല വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള കമ്പനികളിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലോകത്ത് എന്താ നടക്കുന്ന എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് അറിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഡോട്ട് കോമോ മണി കൺട്രോളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ലോങ് ടൈമിലോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഷെയർ നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മുന്നൂറ് രൂപ കാത്തിരിക്കാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രേഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസ്ക് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസും കൂട്ടാം ഷെയറിൻ്റെ നമ്പറും കൂട്ടാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇട്ടുള്ള ഇതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ വൺ സിക്സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ അവരെ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് നോക്കുക ഈ ഒരു രണ്ട് ഒന്നര മാസം മുമ്പ് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റിക്ക് വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടാണ് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ലോട്ട് വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറെണ്ണം വിറ്റെടുത്ത് നമുക്കൊരു അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറ്ററുപത് എണ്ണം നമുക്ക് തിരിച്ച് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ആയ സെയിം എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് വീണ്ടും കയറി ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ലെവൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്കൊരു വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ലെവൽ വീണ്ടും നമുക്ക് റീ എൻട്രി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് എന്നുള്ള ഒരു അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഷെയറിലോട്ടൊക്കെ വീണ്ടും ഒരു ടു തേർട്ടി ടു ലെവലിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് തിരിച്ച് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലെവലിലോട്ട് വരും പക്ഷേ ഒരു കടലിലെ തിരമാല പോലെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ വേണ്ട ഏറ്റവും ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ പേഷ്യൻസ് പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇന്ന് പൈസ ആയിട്ട് നാളെ പ്രോഫിറ്റ് ആക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് വരരുത് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് എന്താ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രേഡ് നിർത്തി പല പല കാരണങ്ങൾ കാരണം ഷെയർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം ഗാംബ്ലിംഗ് സൈഡാണ് ഇപ്പം ബാങ്കിൽ ഇൻഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒറ്റ ദിവസം കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് നാല് അഞ്ച് ഇരട്ടി ആക്കാനും പറ്റും സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഇട്ട എമൗണ്ട് സീറോ ആകാനും ഒറ്റ ദിവസം മതി അതുകൊണ്ട് ആ സൈഡിലോട്ട് നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു നോക്കൽ നല്ല ട്രേഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ മാത്രം അതും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് വെച്ച് മാത്രം ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുള്ളൂ കാരണം രാവിലെ നമുക്കൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രേഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു നാലായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാൽ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ മാത്രമോ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര മാർജിൻ കിട്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ടു ടു തൗസൻഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് ലോസ് വരുള്ളൂ ആ രീതിക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് പഠിക്കാൻ എടുക്കുക ഇപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് എപ്പോഴും നല്ല ടൈമാണ് കാരണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോഴും ലോങ് ടൈമിലോട്ട് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പറ്റിയ ഒരു റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് എസ് ബി ഐ കയറി ഇരുന്നൂറ് താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല റേറ്റാണ് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വാങ്ങാം അഥവാ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ലോ ലെവലിൽ നമുക്ക് അവറേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരും ഇൻവെസ്റ്റർ ആകാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് എഫ് ഡി ഇടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാൻഡ് വാങ്ങുന്നതും വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെൽത്ത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്കാൻ പറ്റും ഇത് കുറേ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ലോസ് ആയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പുള്ള കമ്പനികൾ മാത്രം കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ആയിരം ഷെയർ ഉണ്ട് രണ്ടായിരം ഷെയർ ഉണ്ട് എ
അപ്പം നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസിൽ നഷ്ടം വന്നു നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇടുന്ന കോള് നമ്മൾ ചിലപ്പം ആ ഇന്നലെ രണ്ട് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഫോളോ ചെയ്യത്തില്ല അന്ന് ആ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തെയും നഷ്ടം നിർത്തിയ ടാർഗറ്റ് പിടിക്കും നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ ദിവസം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ രണ്ട് ദിവസം സ്റ്റോപ്പ് പിടിച്ചതിൻ്റെ ക്ഷീണം കാരണം നിങ്ങൾ വെക്കത്തില്ല അന്നും ടാർഗറ്റ് വെക്കും അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് കൈ വെക്കും അത് വീണ്ടും പൊട്ടും അപ്പോൾ അതിന് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല നമ്മൾ വേറെ ഒരാളെ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വിശ്വസിച്ചിട്ടൊരു നെഗറ്റീവ് ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അവരെ വിട്ടിട്ട് വേറെ ഒരാളെ കോഴ്സ് നോക്കി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കലി അറിയില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുക ഒരു സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സക്സസ് ഉള്ള ഒരാളെ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുക രണ്ട് രണ്ട് ദിവസം അയാളെ ഫോളോ ചെയ്യുക രണ്ട് ദിവസം അയാളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലൂസ് അടിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മൂന്നാം ഒരാൾ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല നമ്മൾ പഠിക്കത്തില്ല നമ്മൾ വേറെ ഒരാളുടെ കോഴ്സ് നോക്കി 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 പോവും നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലും തീർന്നു പോകും ട്രേഡിങ്ങിൽ പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ആരുടെ ഇതും വേണ്ട ടെക്നിക്കൽസ് നോക്കണ്ട നല്ല കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആകുക നയൻറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ബാക്കി ജസ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് മാത്രം ട്രേഡിങ്ങിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് നല്ല ട്രേഡ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഡെയിലി ട്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ഇതില്ല ചെയ്യുന്ന ട്രേഡ് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ രീതിക്ക് ചിന്തിക്കുക അപ്പം ആ രണ്ട് ട്രേഡ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എന്താ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ലേണിങ് അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം സ്വന്തം ഇതിൽ സ്വന്തം നോളജിൽ സ്വന്തം കോൺഫിഡൻസിൽ മാത്രം ട്രേഡ് ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലാത്തവർക്ക് ഡൗട്ടുകൾ എന്നെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം എന്താ പറയുക എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ട്രേഡിങ് ഡേ ആശംസി